Hey guys, this is Monjul Hassan from info for you আমাদের আজকের নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা রাখছি তোমরা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছো সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসির মধ্যে মেইন যে প্রিন্সিপাল পার্থক্য আছে সেই বিষয়টি এবং কেন ইনভার্টার এসি বিদ্যুৎ শাস্ত্রই এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তো ধরুন আপনার রুমে একটা এসি আছে সেটা ইনভার্টার এসি এখন আপনার আপনার রিমোট থেকে আপনার রুম টেম্পারেচার সেট করে রাখলেন বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আপনার যখন বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনার রুম টেম্পারেচার সেট করে আপনার এসিটি অন করলেন তখন যখনই আপনার রুমের টেম্পারেচার তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকলি আপনার এসি কম্পেসারটা অন হয়ে আপনার রুমের টেম্পারেচার কমাতে শুরু করবে অর্থাৎ চব্বিশ থেকে বাইশে আনা শুরু করবে তো আমাদের ইনভার্টার এসিতে যে কম্প্রেসরটা রয়েছে সেই কম্প্রেসরটা এমনভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে ধরুন আপনি বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন আপনার রুম টেম্পারেচার সেট করলেন তখন অটোমেটিকলি ওই কম্প্রেসরটা অন হয়ে যাবে এবার যখন আপনার রুম টেম্পারেচার তেইশ বা চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে যাবে তখন কম্প্রেসরের যে স্পিডটা আছে সেই স্পিডটা বেড়ে যাবে এবং আপনার রুমের যে টেম্পারেচারটা আছে তেইশ বা চব্বিশ থেকে ওটা বাইশে নিয়ে আসবে আবার যখন বাইশে চলে আসলে তখন আবার এই কম্প্রেসরের যে স্পিডটা আছে তখন আস্তে আস্তে ওটা কমে যাবে তো আমাদের ইনভার্টার এসি বেসিক্যালি এইভাবেই কাজ করে আপনার রুম টেম্পারেচার বেড়ে গেলে কম্পেসার স্পিডটা বেড়ে যায় আবার যখন রুম টেম্পারেচার বা সেট টেম্পারেচার ঠিক হয়ে যায় বা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তখন এসির কম্পেসার স্পিডটা কমে যায় এবার চলে আসি নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে যা হয় ধরুন আপনি আগের মতো এই রুম টেম্পারেচার বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেট করলেন এবং এসিটা অন করে দিলেন এবং দেখা গেল একটা সময় পরে আপনার এসি রুম টেম্পারেচার হয়ে গেল তেইশ বা চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার আপনার এসির কম্পেসারটা অটোমেটিকলি অন হবে অন হওয়ার পরে আপনার রুম টেম্পারেচার যখন আবার বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে আসবে তখন অটোমেটিক কম্পেসারটা অফ হয়ে যাবে তো একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করেন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে কী হলো আমার কম্পেসারের স্পিডটা কমে গেল কিন্তু কম্পেসারটা অফ হলো না আবার নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আমার কম্পেসারটা একদমই শাটডাউন বা অফ হয়ে যাচ্ছে আবার যখন টেম্পারেচার বাড়তেছে তখন আবার আপনার কম্পেসারটা ওয়ান হচ্ছে তো এই যে নন ইনভার্টার এসির কম্প্রেসার একবার অফ হওয়া এবং অন হওয়া একবার অন হতে যে বিদ্যুৎটা লাগে সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসি চালানোর ধরুন যে চার গুণ বেশি তো এই যে চার গুণ বেশি বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এটাই হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টারের একটা প্রবলেম আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যেহেতু কম্প্রেসারটা রা মানে আবার ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যেহেতু ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কম্প্রেসারটা একদম রানিং আপনার কম্পেসারটা বন্ধই হচ্ছে না সেহেতু এই যে অতিরিক্ত যে বিদ্যুৎটা আছে এটা খরচ হওয়ার কোনোই চান্স নেই ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে তো ঠিক এই কারণেই ইনভার্টার এসি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে আবার মানে যদি রিজিউম করি বা আবার যদি মানে ভিডিওর ডিসক্রিপশনটা আবার একটু সংক্ষেপে প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে কম্প্রেসার কখনোই বন্ধ হয় না শুধুমাত্র কম্প্রেসারের স্পিডটা কম বেশি হয় আবার নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার যখন টেম্পারেচার বেড়ে যায় কম্প্রেসার অন হয় আবার যখন টেম্পারেচার কমে যায় কম্প্রেসার অফ হয় আর ঠিক এই কারণে যে বিদ্যুৎটা খরচ হয় সেটা স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে চার গুণ বেশি তো বন্ধুরা ঠিক এই হচ্ছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টারের মেইন প্রিন্সিপাল পার্থক্য আসলে ওই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং তোমাদের যদি ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের কমেন্টের উত্তর দিতে এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে তুলে ধরবো আরও এসি বিষয়ে আরও নতুন নতুন সব তথ্য সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ